ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೋದಿಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಮೇಜು ಎಕನಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಮೇನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆದಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುಕುಲಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಂಥ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಮೇಜು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸಮು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಟೀಚರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ಮಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ಮಯತೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ಮಯತೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಂಬಾರ ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕುಂಬಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಬಾರ ಕೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅವ ಕುಂಬಾರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಡಿಕೆ ಮಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವನಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸರ್ಕಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಡಿ ವಿಷಯ ಅದು ಸರ್ಕಲಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕುಂಬಾರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ತಲ ತಲ ತರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಏ ಆ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯೂ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಮನೆಯೂ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಇವನ ಮಗ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಇವನ ಮಗ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ ಅವನ ಮಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುರುತಿ ಗಿರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಘುವಂಶ ರಾಮನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕುಲದವ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅದೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ರಾಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಅವನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಚೇತ ಸೋಹಂ ದಶಮ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮುನಿ ಹತ್ತನೇ ಮಗ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮುನಿಯ ವಂಶದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಚೇತಸ ಪರಂಪರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಇದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಅನ್ ಅಂತರ್ಗತವಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳು ಬೆಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಬ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜ ನೆಹರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಹರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ
ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಿಲೀಫು ಆ ಬಿಲೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಈ ಎರಡು ಮಿಲೇನಿಯಂಗಳ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಬರೀ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಆಂಗಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವನು ಬಳಿದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ರೈತರು ರೈತರು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸನ್ಸು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕರಕುಶಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಂ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನೌಕರರು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಮ ಚಾಕರಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟೇನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಕಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳೇ ಹೊರತು ಚಾಕರಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಂಗಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಏನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ರೈತರು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೃತಿ ಅಥಮ ನೌಕ ಚಾಕರಿ ಅಧಮ ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೌಕರಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಾಜ್ ವೇದಂ ಸಹನಾ ಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೇಟಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದದ್ದು ಕೃಷಿಕರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಧಮ ಚಾಕರಿ ಚಾಕರಿ ಅಧಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಚಾಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೇಕಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತದೆ ಅದು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮ್ಯಾದಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾ
ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಋತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಋತುವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಆಹಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಈ ಕಡೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ರೂಪವಾದ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರಮದೇವ್ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರಮದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಅದು ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ನೀರಿನ ಮಣ್ಣದ ಹತ್ರ ಹನ್ನೊಂದೇರ್ ಗುಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗುಳಿಗ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಮನೆಯವರು ಇಂಥ ಗುಣದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇಂಥ ಗುಣದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದವರು ಈ ಕೇರಿಯವರು ಇಂಥ ಜನ ಈ ಕೇರಿಯವರು ಇಂಥ ಜನ ಇವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಇವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈ ಕಾರಣ ಏನೋ ತನ್ನ ತನ್ಮಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಪ್ರಿಟೆನ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಈ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏ ಅವನು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಮರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ಜಮಪ್ಪನ ಮಡಿಕೆ ಜಮಪ್ಪನ ಗಡಿಗಿನ ಏ ಜಮಪ್ಪನ ಗಡಿಗಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಬ ನೀನು ಆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈರಪ್ಪ ಅಂತ ಟೈಲರ್ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೆ ಈರಪ್ಪ ಹಾ ಈರಪ್ಪನ ಬಳಿ ಈರಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೊಲಿಸಿ ಚಂದ ಚಂದ ಹೊಲಿತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಈರಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏ ನನಗೆ ಈರಪ್ಪ ಚಲೋ ಹೊಲಿತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಇಮೇಜಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಿಂದ ತನ್ಮಯತೆ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ತಾದಾತ್ಮತೆ ತಾದಾತ್ಮತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ
ಪರಂಪರಾಗತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಪರಂಪರಾಗತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಗ ಯಾವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಗೌರವ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನು ಉತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಹರಿದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ದೇವಿ ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಪಂಪ್ ಹಡಿದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತೂಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ದೇವಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೌದಿ ಕೌದಿ ಹಾಸ್ತಾರ ಕೌದಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಾ ಪ್ರಸಾದ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆ ಹುಡುಗ ನೀವು ಇವ್ ಕೊಳ್ಬಾರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಈರಣ್ಣ ಟೈಲರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಯಾವ ಈರಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾದಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಮ್ಯಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮ್ಯಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಬ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಿ ಆ ಜಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಹಾರ ನಾಶ ಜೀವನ ನಾಶ ವಿದ್ಯೆ ನಾಶ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿನಾಶಗಳಿಗೂ ಯು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏ ಊರಲ್ಲಿ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏ ರೈತ ಮರ ಯಾವ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಚಾಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಣಿನ ಅವರವರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗೆ ಅವರವರ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆ ಅಂತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹತ್ತು ತಲೆಮಾರು ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಲೆಮಾರ ತಲೆಮಾರ ತಲೆಮಾರಿಂದ
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕುಂಬಾರ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ತಾ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹದ್ನ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಊರಿಂದ ದೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಅವನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡಿ ನಡೆಯೋದು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಊರಿನ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ವೆಂಟು ಎಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾರು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತಾದಾತ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಾದಾತ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ನೂರು ಜನ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರವ್ರು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಪರಂಪರಾಗತ ಬಂದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಮಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್